ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും എ ടു സെഡ് ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോകളുടെ തുടർച്ചയായിക്കൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽപ്പെട്ട അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ നമ്മുടെ വിഷയം അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ട് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ കാണിച്ച ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫോമ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രൊഫോമ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ആദ്യം ഹെഡിങ് എഴുതുന്നു അക്കൗണ്ടാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും വരയ്ക്കുന്നു ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ മൂന്ന് ഐറ്റംസും സാധാരണഗതിയിൽ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ സാധാരണഗതിയിൽ കൂടുതലായും ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എട്ട് ഐറ്റംസുമാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡിസ്കഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി വളരെ സിമ്പിളായ രീതിയിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അവിടെ ചെയ്തത് പോലെ അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് വളരെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതായത് അതിലെ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസോണേഡ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസോൺ ഈ രണ്ട് ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത് അതായത് പിന്നെ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഓ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും അതേപോലെ ബിൽസ് റിസീവബൾ ഡിസോണേഡ് ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരച്ച് അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അവിടെ മറ്റൊന്ന് കാണുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് സെയിൽ മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഈ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഐറ്റംസും കൂടെ നമ്മൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാലൻസിങ് നടത്തി രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ബാലൻസിങ് നടത്തി അവസാന ബാലൻസിങ് ഫിഗറായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന അതേപോലെ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മളോട് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് അതാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് കാണുന്നത് ബാലൻസ് ഫിഗർ അത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട ആൻസർ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആണ് അത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പ്രധാനമായി രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അത് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ആ രണ്ട് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുന്നു ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസും ചോദ്യത്തിലെ ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏകദേശം എട്ടോളം ഐറ്റംസ് ആണ് എട്ടോ അതിൽ കുറവ് ഐറ്റംസ് ആണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക ആ ഐറ്റംസുകൾ ആ ഐറ്റംസുകളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്കും എടുത്ത് എഴുതുന്നു എത്രയുമാണ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഫോമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ആദ്യം മുന്നോ ഉള്ളടക്കമായിട്ട് ഒരു ആമുഖമായിട്ട് ആമുഖമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സെഷനിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ബൈ പ്രിപ്പയറിംഗ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പല രീതിയിലും ചോദ്യം വന്നേക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ഓർ അസർട്ടൈൻ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് മാത്രം വന്നേക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന ആയിരിക്കും ചോദ്യം വരുന്നത് എന്തായി കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പ്രകാരം ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് പ അസർട്ടൻ ചെയ്യാൻ ടോട്ടൽ
ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് മിനിമം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും എടുക്കേണ്ടത് ആ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടാമത്തത് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസ്ഹോണേഡ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസ്ഹോണേഡ് ആ രണ്ട് ഐറ്റംസുകൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റം കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസ്ഹോണേഡ് ഡിസ്ഹോണേഡ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഡിസ്ഹോണേഡ് അതുണ്ടോ നോക്കുക നമുക്ക് തന്ന ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ അതില്ല അത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതണം അപ്പോൾ ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാവും ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒന്നേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് തന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതാം ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസുകളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്കും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസിങ് ഫിഗർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു ആൻസർ അത് ആയിട്ട് അത് കണ്ടെത്തുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോം വരച്ചു ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഡേറ്റ് കോളം പർട്ടിക്കുലർ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡേറ്റ് കോളം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം എമൗണ്ട് കോളം അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഡേറ്റ് കോളം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം എമൗണ്ട് കോളം ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണല്ലോ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അനലൈസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഇവിടെ വളരെ ഏറ്റവും കുറവ് ഐറ്റം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് മുകളിലുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ബിൽസ് റിസീവ് ഡിസ്കോണേഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ് ഓരോന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ചോദ്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ചെക്ക് റിസീവ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷ് ബാങ്ക് രണ്ടും സെയിം ക്യാഷ് എമൗണ്ട് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് സോറി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റം എഴുതി ദൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അടുത്ത് ബിൽസ് റിസീവബിൾ റിസീവ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ദൻ അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി ബിൽസ് റിസീവബിൾ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് അടുത്ത് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺഡ് ബൈ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ബൈ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നാൽ വിറ്റ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് തീ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കാണാനായപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ആയപ്പോൾ അവിടെ ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നായിരുന്നു അത് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ആയിരുന്നു ഇവിടെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അത് നമ്മൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വിറ്റ സാധനം തിരിച്ചു വന്നാണല്ലോ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് തിരിച്ചു വന്നത് അപ്പോൾ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ദെൻ അടുത്തത് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ആ എമൗണ്ട് അതുപോലെ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ദൻ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് താ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ സോറി പിന്നെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എമൗണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് അത്ര അടുത്തത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അത് ബാലൻ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അത് ബാലൻസ് ക്യാരിഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് അതും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ആവശ്യം ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഐറ്റംസുകളെല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലെ ഡെബിറ്റ് സെല് രണ്ട് ഐറ്റം വേണം അതിൽ ഒരൈറ്റമേ ഇവിടെ ഉള്ളായിരുന്നു
credit sales missing item alleg balancing figure item number kandathiya the idana the inde answer in a karina video is another polten and assignment questions on the another nangalka work out gn went it around the question i got another prepare total debtors account to find out credit sales Next up, our total debt test account is there. Come, only last chance answer to understand. That you guys work out. Check it out. Guys, in the video, the assignment is done. You guys work out. Check it out. Check it out. That answer is there. That video is there. Total credit sale. Total credit test account is there. Come, that is my mind slide. Check it out. Then, wish us luck. In that class, we have done the second assignment question. That is, certain credit sales. Debt test. In the item, debt test. We have done the items. That is, the amount. That is, the amount. This is the second last. Bills receivable disordered. Bills receivable disordered. Then we are going to discuss this. That is the theory part. We are going to discuss this. We are going to solve this problem. This is not going to happen. That is, to, I am going to tell you that total debtors account in the debit side will be two items. We are going to open the balance of debtors. Um, bills receivable disordered. Um. If you have a total debt account, you will have a total debt account. If you have a total debt account, you will have a total debt account. That is the debt account. First item, opening balance of debt account. Balance brought down. That is the debt account. Bills received disordered. This is the debt account. That 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 is the debt account. ये चैनल देंगे सब्सक्राइब चेंज लाइक देंगे सब्सक्राइब चाहिएगा ये दास समय अपडेट डेट इनफॉरमेशन देंगे कोई नोटिफिकेशन आई लेकिन देने वेंडी तो टप रोते ला बेल लाइक करने एनेबल चाहिएगा ये वीडियो देंगे लाइक चाहिएगा देंगे आप इप्परांग और नर्देश देंगे कमेंट आई रहेगा पढ़तूगा देंगे सोर्